。妈，陆世国，你怎么这么快就回来了？买个菜能花多长时间啊？思瑶呢？你先别进去。怎么？没没没什么。思瑶，放开他！你放开我！没事吧，思瑶？哎呀，彭少，彭少！才给你们秦家一个机会，没想到你们这么不识抬举，秦氏珠宝就等着破产了！彭少，彭少！哎呀！你说你还有脸哭啊？我要是年轻个二十岁，还轮到你陪他睡，有你什么事？有这么点屁事你都办不好？还有你啊，叫你老婆陪人家睡一觉，怎么了？你至于这么急？够了，老太婆，我忍你好久了，不就是区区个秦氏珠宝吗？我来救！救你？你个废物女婿！彭氏家族现在掌握咱们京城所有的玉石原料供应，我看只有让他去陪他睡。没有别的办法，那我就自己去市场采购原石。你买回来的原石能够开出翡翠吗？我还真就……喂，您好，您的快递到了，呃，我在楼下。好，五周前我正在给客户送东西，十斤力量却是我带着，包裹里的面具。都穿越，其实赘婿不是他身上的。当我醒来的时候，我不仅拥有了透视能力，还有一个绝美的老婆你居然敢盯着我看！这一世我一定要重新活出自己，让这世间再不束缚我这世。<笑>我看你啊，最近是越来越不正常了。你们吴家都没了，你连个屁也不敢放一个。起来！我看你啊，还是跟我去给人家彭公子赔礼道歉吧。哼、啊！放开我老婆！你不是不相信我吗？那我们就赌一把。如果我能帮秦家解决这次危机，从今往后我跟思瑶的事情就不要再干涉进来。那要是你解决不了呢？那我就亲手把我老婆送到冯家。吴世国，你自己有几斤几两不清楚吗？你要是解决不了这次危机，彭飞，你自己去陪他睡，我可不去。早你会心甘情愿做吴世国的女人。老板，看好了没？哟，这不秦大小姐吗？怎么到这儿来了？是等不及了吧？怎么把这个废物也带来了？哦，难道他有特殊爱好，喜欢看自己老婆伺候别人？<笑>鹏飞，嘴巴给我放干净点。哦，你是想通过赌石恢复你家货源吧？不过你就算把他带来又能怎样？他就是个废物，能干什么？既然彭大公子这么迫不及待的想收我老婆，那不如我们来赌一局。你还真是上赶着送死啊！好，本少爷就给你这个机会。今天你要是在这里面开不出让大家满意的东西。你老婆可就归我了。好，如果我输了，我亲自把我老婆送到你们家；但如果我赢了，你就要当众向我老婆下跪磕三个头道歉。既然要玩，我们不妨玩的大一点。如果我输了，我不仅向你老婆当众道歉，从今往后秦家的货源我不会再动。但是如果你输了，我不仅要睡你的老婆，我还要秦家全部的资产。没问题。疯了吧！你自己去送死，别拉着我秦家。若是拿不到货源，秦家也只能苟延残喘。不如这次和我一起搏一下。相信我，我怎么可能让我心爱的女人去陪别的男人睡觉？都
都什么时候了，你还这么不正经？小九，如果我赢了，你能答应我一个请求吗？什么请求啊？如果我能赢，给我一个。哎哎哎哎，有完没完了啊？没问题，我们开始吧。这个，还有这个，好的，小青蛙，慢慢等等。好了，老板，胡少爷，他们金的原石都有翡翠，看来你这个废物还真是走狗屎运吧？黄公子，你就等着跪下向我老婆道歉吧。就算你全开出翡翠来，又怎么了？这些加起来价值也不过十万，靠这些救不了青云啊！就当也好心，送你一块，就当是赏你了。我就不信你还能开出翡翠来。好，你可别反悔。小哥，这些都是废料，开不出翡翠来。就他了，金娜小姐，别担心，只要你伺候好我，我会给你和你妈留口饭吃的。鹏飞，我看你不要高兴的太早，这结果还没出来，谁输谁赢这还不一定。小姐，你刚才应该劝劝这位小哥，我干了二十多年了，废料里头不可能开出翡翠来，我们是不会看走眼的。思瑶啊，你也听到了，要怪就只能怪你这废物老公。<笑>谁说废料里就一定看不出好？我今天就让你们各位长长眼。小哥，你就嘴硬吧，一会儿有你哭的。老板，不好了！怎么了？是不是把机器磕坏了？我这刚买的新机器呀、啊。不，不是，是开出了。开出了什么？看出了极品玻璃种，看出了极品玻璃种。老板，这下我们亏大了，竟然让人捡漏了。你究竟是谁？不就是块极品玻璃种吗？就这成色，就刚刚破千万，我先要多少有多少。这块玉可是极品，至少价值七八千万。黄公子，你听到了吗？这块可不是你们彭家那些歪瓜裂枣可以比的。今年的翡翠展销会，你们彭家怕是无法一家独大了。废，算你走了狗屎运。哎，黄公子，怎么说话不算数呢？这三个头还没磕呢，你是不是要守约啊？大家都过来看看啊！这就是彭氏珠宝大公子彭飞的姓。大家以后和彭氏珠宝做生意。可得当心着点。哎哎哎，彭公子，放开！我彭飞说话一向一言九鼎，绝不反悔。彭少爷，您跪错人了吧？哼！道歉呢？对不起，我错了。对不起，我错了。对不起，我错了。我，今日一日，他日必定加倍奉还。他日必定加倍奉还。走。哎，今天谢谢你啊。思瑶，虽然秦家的事情已经解决，那你答应我的事情呢？什么事情啊？当然是和我接吻了。吴世国，你，喂，你怎么了？醒醒！吴世国，你醒醒！吴世国，你醒醒！嗯
，我的头好疼啊！哎呦，昨天晚上没休息好。你可算醒了，刚才吓死我了。刚才怎么回事？难道是同事消耗太多体力了？哎，咱们继续吧。嗯，继续什么？当然是，当然是。哇，你怎么说话不算数呢？是你自己没有珍惜机会，拜拜。哎呀，你们两个活祖宗！你们把彭少到底怎么了？刚才我梦见他们家的管家了，把我好一顿的骂，真是不足百事有余。妈，别担心了，这次我们秦家已经渡过难关了。渡过难关？就凭他？这是丑女老一脸没见过世面的样子，这个是一口锅里装翡翠，是不是花了我不少钱吧？是，一分钱都没花，这是你女婿从费氏堆里捡出来的，一分钱没花，就凭他？丈母娘，人不可貌相，海水不可斗量，今后呀，还请你少做狗眼看人低的事情。<笑>我们的赌约还算数吗？我们的赌约还算数吗？哎呦，算数算数！哎呦，我的好女婿，正好一天也累了吧？我去给你打点热水，好好的消消乏、啊。怎么了？没怎么，你今天辛苦了，我想让你放松放松。结婚这么久，我还是第一次这么认真看你，还挺帅。你想不想跟我回房休息啊？回房间？怎么，你不想啊？哦，你想在这儿？咱俩结婚三年，你都没拉来碰我。今天你这么主动，就算天王老子来了，我也要办办你，替我们国家开枝散叶。哇，同事开过了。时间过了。不是国，你有病吧？我在你心里就这么恶心吗？行了，你听我解释。解释个屁思瑶，你听我解释，我昨天晚上真不是故意的。哎，思瑶，今天怎么把这个废物给带出来了？不嫌丢人吗？这王石啊，说话这么多。谁说我老公是废物？在我心里，他是最优秀的。没想到我在你心里地位这么高，还有点小感动呢。哼，哎，我随便说说而已，认真你就说吧。鹏飞哥哥，我在这儿。哎，鹏飞哥哥，我在这儿。彭大少爷，好久不见了。吴世国，你少得意，你上回不过是侥幸罢了。鹏飞哥哥，你别跟这种废物一般见识，他不过是个吃软饭的吧？梅梅，你嘴巴给我放干净点。老婆，不用生气，狗咬你一口，难道你还能咬回去吗？不要跟狗一般见识，就让它在这里狂吠好了。站住！敢不敢和我再赌一场？我能赢你一次，就能一直赢你
。既然你尚敢着找死，那我也没必要给你留面子。今天下午展销会结束以后，会有一场翡翠原石拍卖，我们就赌能拍到最好的翡翠原石。赌注呢？哼，谁输了就跪在这儿，当着所有同行的面叫对方三声爸。既然你这么喜欢叫人爸爸，那我就给你这个机会。那我就给你这个机会。吴世国，你明知道我们秦家没那么多钱让你去中标，你是故意拉着我陪你丢人是吧？我在和你说话呢。思瑶，那人是谁啊？他是京城商业教父程海龙。咱们拍原石的钱有着落了。哎哎，您就放心吧。您在京城的地位，谁人不知啊？借我十个胆子，我也不敢骗您呐。<笑>我怕你道行不够，也让人打了眼。程燕，这瓶子是真的。开个价吧，既然程爷喜欢，四千万您拿走，陈娇，好啊，钱在这里面，密码是六个八。程爷请慢。程<笑>爷，这瓶子是真的。程爷，这瓶子是假的。哦，哈哈。原来是秦大小姐，不知道这位是？这位是我的丈夫吴世国，有得罪您的地方，还请您大人不计小人过。哪里？年纪轻轻，竟然还懂古董，略知一二罢了。略知一二就敢在这儿胡言乱语，阿宝，把他给我赶出去。等等，程岩，花钱不要紧，但您的藏品里出现了验货，这传出去，有损可是您自己的脸面。哈哈哈哈哈。既然少年郎想出头，那么我们不妨听他说道说道。嗯，请，我是西北第一鉴宝师唐月德，今年二十年，从未打过眼。唐老，今天您还真就打了眼。那你倒是说说，这瓶子哪里有问题？这个瓶子并非唐朝，而是高仿品。要想知真假，把瓶子摔碎便可。哈哈。看你自信的样子，没想到是个头脑痴傻的疯子。我看你才是疯子吧？啊，连程岩你都敢骗，程岩，信我一回。我你干什么？你个疯子！马上给程岩道歉，马上！你这个挨千刀的，你到底说说？这哪里有假？程岩，对不起。瓷片最中间的部分没有渗透佐酒的药水。哎，这瓶子确实是假的。程岩，程岩，我错了，小人打眼了，也是被人骗了。你大人有大量，放过小人吧。杜老弟啊，为人要忠厚诚实。谢谢程爷，谢谢他了。哎，我这人不喜欠人人情，以后有难尽管来找我，我必定保你无忧。既然程爷这么说了，那我也就不客气了。还请程爷借我一个亿。好，我借给你。但要是你还不回来，到时候我就扒了你这身皮来替身。非常感谢大家来到原石拍卖会，竞拍就要开始了，请大家有序落座。呃
，这废物眼光倒是不错。下面请大家看向大屏幕，今天我们拍卖的第一件商品是我们的零二号原石，它来自缅甸，它的起拍价格是四千万，五千万，好，五千五百万，五千五百万，七千万，七千万，红石出价七千万，七千万一次，七千万，九千万，形式出价九千万。看来秦氏对这块玉石也是非常有信心啊！九千万一次，九千万两次，九千五百万，九千五百万。红石珠宝对这块玉石也是志在必得啊！九千五百万一次，九千五百万两次，九千五百万三次，一个亿，一个亿。你疯了！秦氏出价一个亿，一亿一次。哎哎，少爷。这款原石能开出的翡翠，最多也就一亿出头，再拍我们可就不挣钱了。现在输了就不是钱的事了。我鹏飞和整个鹏氏集团的面子在清晨就丢尽了。一亿一千万，一亿一千万，一亿一千万一次，一亿一千万两次，一亿一千万三次。让我们恭喜鹏氏珠宝获得了我们的零二号原石。下面呢，我们开始竞拍的是零九号原石，它的起拍价格是两千万，两千五百万。好，两千五百万，三千万，三千万<咳>，一个亿，一个亿。看来秦氏珠宝对这块原石是非常的有信心啊，笃定它能开出好运。一亿一次，一亿两次，一亿三次。好。恭喜我们的秦氏获得我们的零九号翡翠原石。那下面呢，请大家稍作休息，工作人员是在后台签收原石。是。怎么样，抽借过了吗？还没呢。鹏飞，这么喜欢偷东西，不怕遭报应吗？吴世国，你的本子怎么在这儿？<笑>原本我以为是野狗给叼走了，原来彭大公子叼走了。吴世国，你手血口喷人，这个本子是我在卫生间捡到的，不过很可惜，二号原石还是被我拍到了。谁告诉你我的目标是二号原石？不好意思，各位，大家久等了。鉴定结果已经出来了，本场价值最高的原石是九号原石。九号，零九号原石，作为百年难得一见的极品紫美，经专家评价，价值至少五个亿。让我们恭喜形势珠宝。不飞，跟爸爸谈论。哎，吴世国，啊不不不不，吴老板，吴老板，您宽宏大量，饶了我这一次吧！啊，要是让我爸知道我在外面给你下跪，还喊你爸的话，他会活剐了我的。饶了你这次也并非不行，哎哎哎、条件就是把你刚刚拍的大好原石拿出来。吴世国，胃口未免太大了些吧？那就是没得谈了。行，趁大家都在这儿，跪好了就叫吧。好。答应你，吴少爷不可以啊！要是我们失去了零二号原石，那我们彭家就没有多余的现金去补充原石库存了。那你告诉我，我该怎么办？哎，鹏飞，这次我只要你一个零二号原石，但如果你敢再招惹四爷，下次我就让你们彭家滚出去。你不是喜欢我的笔记本吗？当成礼物送给你。你盯着我看干嘛？思阳，今天之后，秦氏珠宝可就是咱们倾城的珠宝业龙头了。难道你不打算好好报答报答我？怎么报答？当然是用你自己了。<笑>当然是用你自己了。你上次嫌我恶心，我才不给你亲呢！你怎么还记仇呢你、啊？你
，今天我们秦氏珠宝在展销会的销售真不错。为了感谢你帮秦氏珠宝拍得子匪，那这十万块钱是给你的奖励。喂，我少说也帮秦氏珠宝挣了几个亿了吧？你就给我十万块钱，这也太抠了吧？哦，不想要啊！哎，要要要要要！别小瞧这十万，他可是我成为倾城首富。你就是叶玉蔻吧？你谁啊？你个小贱人！啊、怪不得我家老头天天往你们机构跑，原来是被你这个小狐狸精迷了眼，骗我老公这么多钱。走，带我去让你们主管，我要举报你、啊。是你老公让我给他推荐股票的，能不能别在这儿血口喷人啊？炒股票能赔钱这么多啊？我看他都是把钱花在哪身上了吧？啊！你还敢跟我动手？你看我不好好教育你。放心，有我在这儿，谁也不敢动。哟，这个小狐狸精年纪倒是不大，这男人勾搭的可不少啊！你敢打我？再胡说八道就不是打你这么简单，快滚！你给我等着啊！谢谢。吴先生，您的账户已经看好了。为了答谢您，我再给您推荐几只股票吧。我的眼睛全进化了。好的，就帮我买这只吧，十万块。您的账户上一共就十万块。确定要全部买这只吗？确定。你推荐的，肯定准。侄子，就是他欺负我，就是他欺负我。我和你说，我侄子可是大人物，在倾城捏死你，就跟捏死一只蚂蚁一样。你要是不想死啊，就给我下跪认错。<笑>你笑什么笑？是被吓傻了吗？我还以为是谁呢。是你们先动的手，你快走，我不能连累你。没事，不想死的话，就把路给我让开。鹏飞，你倒是说句话呀！彭大公子，好久不见。吴吴老板，别和我们一般见识。他就我一远房亲戚，可以说完全不认识。<笑>可是他刚刚让我跪下。啊？什么？我他才不会给吴老板道歉！对不起，我有眼不识泰山。明大人有大量，别和我一般见识。那个吴老板，您看没事的话，我们就先走了啊！哎，快走，快走！长什么市场气？那我就先走了。等需要买股票的时候，我再联系。哈哈，你有事找我。吴先生，你有事找我。喂，那个，上次买的那只你帮我卖了吧？然后我还有其他几只想买，等下我去找你。好的，吴先生。拜拜。嗯，你吓我一跳啊！嗯，不做亏心事，不怕鬼敲门。说，你曾给哪个女人打电话？喂，我告诉你。哎，吴世国，吴世国，你要是敢出轨，我让你净身出户。对不起，新来的没长眼吗？对不起就完了吗？对不起，我有急事啊！别以为你赚了一次就翻身了，有些人天生穷命。以前你推荐的股票哪个不是跌入谷底？这次攀上吴先生，不知道是靠什么的。你们哟，急了，被我们说中了。上次那个人家老婆都闹上门了，还在这装呢。我看你还能装到什么时候？别理他们，相信我，以后的股票一定全都能涨。吴吴先生。谢谢。
。您的资金已经翻了好几番了，已经突破一百万了。不错，咱们争取下个月突破一千万。顾先生，您就别开玩笑了，我还从来没见过有人一个月内能用十万块做到一千万的呢。那要不咱们打个赌？赌？赌什么？不用担心，我又不会吃了你。如果我赢了，从今以后你专门负责帮我打理资金。好，那要是我赢了呢？你赢了，我就把这账户上所有的钱都送给你。吴先生，这可使不得啊！放心，我会向你交。他用了一个月。把十万块变成了一千万，真的假的？那叶玉扣这次尾巴不得翘上天？吴先生，吴先生，您的账户真的突破一千万了！哎呦，又不是你的钱，你这么激动干嘛？你知道大家都叫你什么吗？什么？大家都叫你深夜无呢。深夜无。怎么这时候开都市了？你怎么了？没事，看来是时候建立我们自己的私募公司了。我们的私募公司？看来你是第一位员工的份上，百分之十的利润作为你的奖金吧。谢谢吴先生。<笑>这么客气干嘛？思瑶。你怎么睡这儿了？你醒了？说，这段时间你背着我去干嘛了？说清楚。这段时间你背着我去干嘛了？说清楚。也没干什么呀。我每天都看不到你人影、嗯。今天不是结婚四周年纪念日吗？喏，这是给你买的。你真好。老实交代，这么昂贵的项链，你哪有钱去买？这你就别管了，反正我最近出去挣钱，就是给你买项链，你爱信不信。好，人家信你嘛。嗯，对了。明天是我的同学聚会，我可以带上他去参加。嗯，同学会。思瑶，你今天打扮的好漂亮，你要去哪儿啊？参加一年一度的同学聚会呗。那我陪你一起去吧。还是算了吧，你不觉得丢人吗？老公，明天陪我去参加嘛。你自己去吧，你自己去吧。哎呀，老公，你大人不计小人过嘛。我知道你最爱我了，嗯嗯。行，那就陪你去吧。明天晚上回家有奖励哦。什么奖励？你到家不就知道了？哼，今天在家呀，一天天的在外边鬼混，注意点自己的身份。还有你，自己的老公也看不住。够了，<笑>厉害呀、啊！吴世国，我告诉你，在这个家没有你说话的份儿。<笑>拿东西走吧。要不还是算了吧。你把他当是你妈，他把你当是什么？你忘了当初他怎么逼你的？给你的钱足够了，拿着走吧。要不一分钱都没了。不行，再给我两百万。你，你太过分了。
五百万，快滚！哟，这不秦大小姐吗？怎么带她来参加同学聚会啊？怎么不嫌弃你这个废柴老公了、啊？秦思瑶，你竟然敢打我！你算个什么东西？下次你再敢这么说我老公，小心我把你的舌头连根都挖出来！走，秦思瑶，你给我等着！这一巴掌，迟早要加倍让你还回来。老公，我去补下妆。去吧。哎，你听说了吗？最近清朝好像出现了一个顶级操盘手。这是燕舞，听说了，他好像开了一个私募公司。我正托朋友找关系问呢。哎，你问到了以后我说一声，我家那几千万正愁没人打理呢。<笑>你不会以为我们在说你吧？说起来你也姓吴，你配吗？说起来你也姓吴，你配吗？<笑>你在笑什么？我笑你们蠢。沈远吴的私募公司只接待一个亿以上的客人，像你们这种几千万的，入会资格都没有。<笑>服了二十多年，第一次被一个吃软饭的人给嘲笑了。别以为有私要罩着我们就不敢动你。哎呦，别吵了！你们快看，谁来了？李学长好。这位可是在国外做私募的无名学长，他刚刚回国开了一家私募公司，你们还不知道吧？大家好不容易聚一次。怎么还吵起来了？哎，没事没事，刚刚被狗咬了。好好试试。她是秦思瑶的老公哦。你就是秦思瑶的废物老公？你哪来的脸坐在主位上？怎么，我不配坐？难道你这个废物就配坐？难道你这个废物就配坐吗？一点礼貌都不懂，真不知道秦思瑶怎么看上你这个废物老公的。哎，学长，别跟他一般见识了，狗咬你，咱也不能咬狗啊。哎，学长，听说你回国建立私募公司了？对，因为在国外做的不错，确实有一些国内客户专门找到我，想让我帮他们打理一下资产。所以我就回来了。无名，无。哎，局长，您不会就是沈影吧？难道这是国内客户给我起的绰号？还真是。学长姓吴，这清城除了学长，还有其他人配得上沈影吴这个称号吗？沈影吴的是别人瞎起的。不过，如果你们有需要，随时和我说。<笑>我忍你好久了，你鬼笑什么？姓吴的，股票可不是古董。再说了，你会炒股吗？炒股？谁说我不会？还真是站着说话不腰疼。我们可都是学了十几年的，就你，凭什么？真以为自己是个天才呢？天生废材吧？<笑><笑>我摊牌了，我才是沈彦吴。<笑>我笑当然有我笑的理由，第一个。我笑他脸色大厚。第二个，我笑你们其他人有眼无珠。我摊牌了，我才是沈阳。沈阳吴，他是沈阳吴。<笑>没看出来这么不要脸，老老实实当个吃软饭的不好吗？你要是沈阳吴，我就是股神。你这个废物，今天是你自己找不痛快的。也不看看你自己这副德行，敢在这冒充吴先生，我今天就要教训教训你！啊啊、你你还敢打人？打就打吧，你们能怎么样？我们先走吧，他们两口子都不太正常。我以为他只是脸皮厚，没想到还是个疯子。
，真通天金四爷，怎么找了这么一个祖宗？四爷不会也被打过吧？有什么好同情的？他们俩都有病，说不定他别的地方也有病呢。你说你是沈阳，我怎么证明？我。怎么证明？员们，好久不见，还是这么漂亮。学长，没想到这么多年，你还是这么下流。玉凤，你是怎么和学长说话的？快道歉。无妨，学妹，听说你在证券大厅当经理，有没有兴趣到我私募公司来上班？不好意思，我已经在沈野吴先生的公司任职了。你已经成功应聘了我的公司了吗？没事儿怎么没告诉我呀？吴明，你要点脸吧？我说的是沈野吴先生，这位吴世国先生就是倾城传说中的沈野。如果你们不信的话，我可以把他的账户拿给你们看。玉蔻，你怎么也来了？我在这边参加同学会，刚好碰到您，正好有几份合同，需要您签署一下。还有这儿，吴世国，你们在干什么？吴世国，你们在干什么？学姐，你们认识啊？我们当然认识，他是我老公，让他自己剪。学妹，一年不见，就学会勾引有夫之妇了。学姐。你能不能别在这血口喷人？我只是和吴先生在这签合同，况且我也不知道他是有妇之夫。你听我说，思瑶，你别碰我，我倒要看看你们能签什么合同。世国私募投资一亿起，吴世国，你给我解释清楚，你什么时候有的世国私募投资？我算是明白了，你给我妈钱的时候那么痛快，原来那个时候你就开始炒股了。学姐，麻烦你语气放尊重一些，好好和吴先生说话。我跟他说话，跟你有什么关系？他是我的老板，我不允许任何人质问他。我跟他说话，跟你有什么关系呢？他是我的老板，我不允许任何人质问他。她是我老公，我们的家事能轮到你一个外人插嘴吗？够了，你们俩都给我闭嘴！真晦气！思瑶，思瑶，思瑶，吴总，吴总，对不起，玉蔻，思瑶，等等我，想走。吴世国，你这个负心汉，你要是没出来追我，我再也不理你了。思瑶，思瑶，思瑶，别生我气了。思瑶，你听我解释一下，我怎么会生你的气？你现在变得我一点都不认识了。你现在变得我一点都不认识了。别动，吴世国，我们还是夫妻吗？为什么别的女人比我还了解你？别哭了，再哭你就变丑了。即使我变丑了，你也不准出轨。那就得看你表现了。二十六年了，老子终于要开荤了！你，嗯，嗯
你在干嘛？我在热身呢、啊。人家也是第一次，你可不可以温柔一点？人家也是第一次，你可不可以温柔一点？嗯喂，这么晚打电话干什么？不是我，你要是想英语课没事的话，就立刻来包房找我。预课在二零二八，你去就等，我去找吴明。不是我，没想到你还挺有本事。不是我，没想到你还挺有本事，连我国内的客户都给抢走了。既然你不忍，就别怪我无意。你和叶玉蔻的关系不一般吧？放开我！如果我出事了，吴师傅饶不了你们。嗯，学妹呀、啊，你说你条件也不差，怎么就喜欢有妇之夫呢？等下你的吴老板可就身无分文了。我劝你啊，还是好好伺候伺候我们哥俩。哼，就是伺候好我哥俩，赏你一口饭吃。<笑>你要是不想让他出事的话，就把这份股份转让合同给我签了。把我哥俩伺候好了，到时候赏你口饭吃。嘿，你休想！给脸不要脸的东西！吴世国，别犹豫了，赶紧签了吧，和你的玉扣妹妹鹊桥相会去吧。秦思瑶，你可要快点呢！救命！啊！救命！说。谁？哥哥，你们叫的按摩服务。你叫的？不是我们叫的，你找错了。是二零二八没错呀、哎。那我再确认一下。让他进来吧，正好咱俩一人一个。别说话。哎，你别走，是我们叫的。<笑> Hello。哥。吴世国，再不签，我就不保证发生什么了。哥哥，让妹妹好好陪你玩玩。让妹妹好好陪你玩玩。喂。人我已经给你救出来了。我知道了。怎么不签了？你不想再见到叶玉蔻了？无名，是我这辈子最讨厌别人威胁我。喂，幺幺零吗？我要举报有人涉嫌绑架。你俩没事吧？没事，谢谢你们。别这么客气，你也是因为我才陷入危险的。走吧。吴世国，我有话想和你说。我有话想和你说。
怎么了？我只想和你聊。行，你们先说，我在外面等你。你想和我说什么呀，吴世国？我其实一点都不害怕。为了你，我什么都愿意。其实你根本不用回来救我的。想什么呢？你是我的员工，我当然不能不救你。我不想当你的员工，我想当你的女人。玉蓬，你冷静一点，你先松开我。你先冷静点，玉蓬。玉蓬，你也看到了，我已经结婚了，我们不可能。只要能和你在一起，其他的我都不在乎。我愿意和四瑶学姐一起分享你。傻孩子，你这么优秀，有大把好男人等着你呢。吴、啊、世国，我就是喜欢你，无论你喜不喜欢我，我都喜欢你。无论你喜不喜欢我，我都喜欢你。玉蔻，一个人回家注意安全。嗯、怎么了？你说怎么了？咱俩继续呗。怎么？你听叶玉蔻表白不够，还想听我表白啊？是这个意思。老娘累了，我没心情，哪儿凉快哪儿待着去吧。思瑶，秦思瑶，我告诉你，你再这么对我，等我哪天真的心冷了，真的跟别的姑娘跑了，你可别后悔啊。我这开玩笑呢吗？哎，既然你不仁，那就别怪我不义喂，谁啊？小老弟，是我。您怎么会有我联系方式呢？唐老师，您找我？<笑>可算把你等来了。他是我们京城最杰出的鉴宝专家，吴世国。唐老师，在您面前谁敢自称专家呀？您这不是羞煞我等小辈。这是我一起倒过古董的朋友贾斯。贾老板，久仰久仰。嗯。哎，就在刚才呀、啊，这小贾给我带了幅画，哎，我爬不准，你帮我搂一眼。事成之后，必有重谢。小贾，你把你那幅画拿出来，再给吴老板看一眼。吴老板，您看看，这画假不了。这画。是真的不错，我就说嘛，唐老板，你还不相信我？这可是唯一的真迹，你要是错过了这幅，再也没有了。您这话是真话不假，但您确定这是唯一的真迹？吴老板，你什么意思？难不成同样的话还有两幅？不是两幅，而是五他怎么会看出来的？吴老弟
，这我就不明白了。既然是真品，这怎么能会有五副呢？唐老哥，这纸可是南宋的夹宣纸。哎，哎呦！原来如此，原来如此。我说，我刚刚看到这画的时候，落款章怎么有几处地方有缺失？原来是接画的时候漏墨了。对，吴、啊、老板、唐老板，你们在说什么呀？我怎么一句也听不懂啊？我怎么一句也听不懂啊？贾<笑><笑>老板啊。宋朝的宣纸啊，一层一层的，还容易渗墨。有一些呀、啊，比较精明的造假师，就把真品切成一层一层的。你这画真品是不假，那可就在价格上要大打折扣喽。既然卖不上好价。那我就不卖了，贾老板。本店有个规矩，只要是真品，本店一律接收；只要是赝品，不让提出，以免市场上有人啊被坑骗。唐月德，你什么意思？就是你这幅画，今天。出不了我这唐宝人，今天出不了我这唐宝斋。好，那我就卖给你。<笑>那就按照刚刚咱们说的五分之一。好，钱呢？一会儿打到你的账户上。唐老哥，我看这接画的活儿，八成就是他自己做的。我知道，剩下的货和人，只有一样能离开青城。唐老板看起来一派儒雅，规矩倒是硬得很。胡老弟，今天谢谢你。我唐月德从来不欠人的恩惠，今天下午会有人把上等的缅甸原石送到您的府上。那我就感谢唐老哥了。啊，我下个月要去趟敦煌，你对夏木感兴趣不？你对夏木感兴趣不？倒斗不是犯法的吗？这老唐玩的可够花的呀！不是像你想象的，是有人呐，邀请我去做科学考察啊、哦！我这犯法的事啊，我可不敢啊！<笑><笑>果然，这姜还是老的辣。我想什么您都知道。年轻有为啊，吴老弟啊，你是真本事。竟然连切画后的画都能看出来，<笑>我是真佩服。吴<笑>老弟这本事啊，让我好生羡慕啊。嗯，等到吴老弟活到咱这个岁数，还不知道要发展到什么程度呢。哎，来，我敬两位哥哥一杯。好，好来。来，我先干为敬。出来上个厕所，还回不去了呢。救命啊！救命！救命！救命！别叫了！救命！你就是叫破喉咙，也不会有人来救你的。救命！这可是八二年的茅台，要不是我看上你，你这辈子都喝不大。<笑>放开他！<笑>谁呀、啊？别让我说第二遍！妈的，来个不长眼的，把他给我横着抬出去！慢着，你们敢动我，我就让他见不到明天的太阳！
，好了吧？你们两个没种的东西，他说什么你们都信啊？再不动手，我叫人把你俩给收拾了！上啊！你，哼、嗯，啊，两个废物！看来只能我亲自动手了。看来只能我亲自动手了。<笑>我告诉你啊，别过来！我可是三喜集团的少总裁，我要少了一根汗毛，我爸都不会放过你！哎呦，全家，屁话真多，要打就打，把你爹搬出来算什么本事啊？呀！啊！今天我就替你爹好好教训教训你。六辉，你老板被人欺负了，你能听不见是不是？慢着，放开他！再过来一步，我就把他的手掰断。哎哎，等等等，起来！都别动，听他的。兄弟，你看这样好不好？你把妞带走，今天我们就当没有发生过这件事。给我起来，过去，给我上！我要让他死在这个房间里。今天，老实点，刚才不是很屌吗？来呀，打我呀！啊，住手！又是哪个不长眼的敢拦我？我看谁敢动他！程爷，什么风把您人吹来了？李毅啊，几年不见，现在挺恨呐、啊，都敢杀人了。程爷，您说笑了，这倾城还不是您说了算吗？放了他，快点！放开他！你，程爷。我实在不知道他是您的客人，要不然我真不敢动他。既然这样，那现在还不赶紧道个歉？对不起，道歉就不用了。哎，你还敢打我？刚刚把我按在桌子上，不是求着我打你吗？你这个人怎么这么难满足？你？你这个人怎么这么难满足？你，哎，好了好了，走吧。等等，这个人我要一起带走。程爷，这……你李大公子什么样的女人找不到？不缺这一个。走。嗯，哼，给我砸住！下次你就没这么好运了。给我查查他是谁，我都要看看他有多大的能耐，竟然让程烨高看他一眼。程烨，刚刚谢谢你，小子，那么客气干什么？以后有急事就给我打电话，有我罩着你，在清城没人敢动你一根汗毛。谢谢你，小子。你这出英雄救美的戏唱得不错，啊，等会儿这小美女醒了，可得好好报答报答你啊！<笑>喂，你在家吗这是那个玉蔻，你会做醒酒汤吗？到底怎么回事啊？三喜集团的少爷要侵犯他，我给他救了出来。专门救漂亮姑娘，叫你爱多管闲事。我这是做好事，好吧？这么爱做好事，怎么不往秦家领？领我这里来干嘛？现在天都黑了。把他带回家，我怕思瑶误会。你怕他误会？为什么不怕我误会啊？不是，思瑶性子急，容易生气。哎，今晚就让他在你这儿待一宿，我先回去了。这么说，在你心里，我比秦思瑶
，要通情达理了。既然他要留下，那你也得留下。那个，我这是在哪儿呀？我这是在哪儿呀？你你别怕，我叫叶玉蔻，你现在在我家呢。说说吧，你跟李毅到底怎么回事？哦、啊，他是吴世国，世国私募集团的老板，是他救了你。谢谢。不用怕，反正我跟李毅的梁子算结下来了，放心说。我叫段子怡，李毅是我老板，我是三喜旗下娱乐集团的艺人。三喜娱乐。社会上不都说三喜娱乐是李毅的后宫吗？公司跟我们说，那都是造谣的。直到今天，我才知道。看他给折磨的。李毅还用合约压我们，说谁要不听他的话，那他就……好了好了，没事了啊。这倾城还有王法吗？别哭了。这倾城要是没有王法。那我就是王法。若没有公道，那我就来主持公道。我吴世国发誓，一个月内一定要让李毅滚出青城，一定要让李毅滚出青城。老婆，你就给我一个月，让我成立世国娱乐吧。长本事了你，你竟然要跟三喜作对？你知道李毅他爸是什么人吗？我不管他爸是什么人，李毅，我一定要让他家破人亡。就算陈海龙也都要给三喜集团几分薄面，你竟然跟他作对，你这是要翻了倾城的天啊！如果三喜是倾城的天，那我吴世国还真就翻定了。秦思瑶，我真是看错你了，我就不该把我私募的股份转给你。喂，这么晚打电话干什么？吴世国，你要是想叶玉蔻没事的话，就立刻来包房找我。我去救人，你放开我！你要干嘛？好。我同意，不过呢，你要把所持的私募股份全部都转给我。秦思瑶，你知道你这叫趁火打劫吗？我还就是趁火打劫了。我们走，我就不信了，老子替天行道还会缺人支持老子。你站住！你站住！我又没说不支持你，你走这么着急干什么？你还不明白我吗？我秦思瑶最痛恨的就是玩弄女人的男人。那你还让我跪这儿，在外人面前一点面子也不给我留？我就是想让你明白，就算你吴世国在倾城有翻天的本事，在我这秦家，你永远要听我的。嗯，这张卡里的钱你随便用。我只有一个要求。既然你要打狗，那你一定要把狗彻底打怕。打！世国娱乐是世国传媒集团旗下新开展的文娱板块。现在，让我们欢迎世国娱乐签约的第一位艺人，段子怡小姐和公司董事长吴世国先生。大家好。段子怡跟我们公司解约了吗？李总，段子怡还在我们公司的签约期内。走，咱们现在就过去，我倒要看看段子怡怎么办。各位记者朋友，现在可以提问了。段子怡小姐，小姐，小姐，这，等一下，等一下，咱们提问一个一个来。段子怡小姐，我想请问一下，您之前在三喜娱乐发展挺好，怎么突然签约到世国娱乐？当然是我们世国娱乐开出的条件比三喜娱乐更。李总，您是来抢回段子怡小姐的吗？段子怡本来就是我们公司的人，我只是来接她回去的。这是段子怡跟三喜娱乐的签约合。合同，段子怡根本就没有跟我们三喜娱乐解约。段子怡，你是要拿出一千万的违约金赔偿给三喜娱乐，还是现在就跟我回去
。段小姐不需要拿这笔钱。<笑>怎么，既不还钱又要毁约？难不成你要让他进监狱？你要让他进监狱啊！各位，这一千万我们替段小姐付了，以表示我们世国娱乐对艺人的诚意。同时，我们热烈的欢迎三喜娱乐的其他艺人也来洽谈。只要足够优秀，我们世国娱乐一定签。今天感谢李总。来为我们世国娱乐做宣传，我们猜一下吧，明天的清晨头条会是什么？八万，李总，你看，靠，连我都敢算计，他吴世国真是翻了天了。李总，不好了，怎么了？我们公司的艺人。都跑去世国娱乐洽谈了，已经有不少提出要和我们公司解约了。妈的，反了他们了！呃，李总，我们先走了。李总，消消气嘛。李总，消消气嘛。就算所有人都走了，我雷妹。也会陪在您身边的。没想到你还挺忠心。哎，之前你觉得人家业务能力差，不捧人家，现在知道人家的好了吧？我李毅身边不缺有能力的人，就缺忠心的狗。李总，只要你开心，让我演什么，我就演什么。你放心，以后你就是三喜娱乐的一姐了。哼，世国娱乐，子怡啊，之前拍的都不错，今天也加油啊！好的，导演。哎，段子怡的对手戏演员呢？这都几点了，怎么还没来啊？来了来了，雷姐，没想到今天和我搭戏的演员竟然是你，我还要感谢你呢。<笑>要不是你离开三喜娱乐，哪有我的出头之日啊？放心吧，好妹妹，等下拍戏我会好好照顾你的，我会好好照顾你的。来个谁？对不起，对不起，贱女人，你把咖啡和三五文件上了。他，谁让你乱改词的？跟着剧本走，走来一遍。对不起啊，妹妹，打疼你了吧？没事儿，我们接着来吧。来，老师。你，哎呀，你把咖啡都扫我文件上了。你知道这个文件多重要吗？快把你们经理给我叫出来。对，对不起，我们我们经理他。啊，子怡，你怎么回事？台词说的磕磕巴巴的。对不起，导演，刚刚一巴掌给我扇的脑袋有点懵。对不起。好了，再来一条。哎呀，导演真是的。后期配音不就好了？妹妹，真是辛苦你了。来，老师，这又是谁啊？这戏还让不让拍了？你谁啊你啊？你还让不让我拍戏了？你要是不想拍的话，我随时可以找人帮你替替。怎么和投资人说话的？反了你了？哎，这这。吴总，您对刚刚这场戏不满意？不满意？为什么女主要被一个配角扇巴掌？改改改，马上改！赶紧的，导演，现在立刻马上去给我改剧本。吴总，还疼不疼？不疼了。你也是好欺负。他打你，你不会还回去吗？剧本就是这么写的。戏是戏呀、啊。好好拍戏自然没什么，但他要搞事你就不能惯着。可是，放心吧，有我在呢。
，开始吧。Action！ 怎么有钱就能欺负服务员？怎么有钱就能欺负服务员？卡，删的不够真，再来一条。对不起，对不起。有钱就能欺负服务员？再来。有钱就能欺负服务员，再来。有钱就能欺负服务员，再来。用点力，用点力行不行？再来。导演，配角搭不了戏了，我们换个。好，好，好，我立马让人去找。一万，糊了。李总，吴世国那小子不自量力，你何必心烦呢？吴世国那小子居然同了那部戏，还捧那个小贱人当女主，他也配？<笑>李总，你可要帮我做主啊！<笑>李总，你可要帮我做主啊！他那哪儿打的是我的脸，分明是您的脸啊！他敢！<笑>别哭了，哭哭啼啼的，不嫌丢人吗？把老子运都哭没了！你放心，你今天所受的耻辱，我定让他吴世国加倍还回来。子怡。段子怡，吴总，这么找我干嘛？谢谢您今天替我出气。没事，你是我们公司员工，这些都是我应该做的。吴总，我也没什么好报答您的，如果您不嫌弃。就留下来过夜吧，段子怡，咱们世国娱乐不搞这一套，你以后好好拍戏，就是最好的回报了。挺晚了，你早点休息，我先走了。段子怡啊，段子怡，你这脑子里天天瞎想些什么呀？下次再整这些乌漆抹黑的事儿，趁早给我滚蛋！还和老子定立足，要是换个男人，估计早出事了。干嘛呢？这根从哪儿逃出来的？你怎么来了？我来找段子怡签几份补充协议。那正好，上面再给我加一条：世国娱乐严禁潜规则。怎么，怕收不住诱惑啊？诱惑？我怕我被潜啊。你怎么了？是不是吴总欺负你了？玉蔻姐，你有没有觉得吴总和其他男人不一样啊？思瑶，吴世国。你还没睡啊？你还知道回家啊？这些天你白天忙，晚上也忙，你干脆死外边得了。思瑶，你听我解释。你和他解释去吧。思瑶，你先把我放开。思瑶，真没想到，你这平日里爱好还挺独特啊。哎呦，哎呦，轻点别把我腰踩坏了。受损失的还不是你啊？我看叶玉蔻或者段子怡吧。哎呦，你说什么呢，子怡？啊？什么啊！我说的是思瑶。你说什么呢？我说思瑶，思瑶，思瑶。哎呦！好、啊，既然你这么说，那我就给你一次机会，看看你到底有没有在外面乱搞。
世国，别难过了，啊、我会对你负责的。老板，慢点，轻点，轻点。哎，慢点，慢点，慢点，慢点。您这是怎么了？昨天四小姐欺负你了。哎呦哎，你们俩来这干嘛？我们想知道你要怎么对付三喜娱乐。就这？嗯。这个问题我想了一夜，咱们就暗中收购三喜的股份，然后在股市跟他们对着做。他要是做多，我做空；他要做空的话，我就做多。以前股市都是我的提款机，所以钱不是问题。那我去操作啦，或许用不着这么麻烦。你有什么办法？李毅喜欢赌，我们可以试试。这个风险太大了。李毅喜欢赌博的事儿，我也知道一点儿。他一旦急了，什么都拿来赌。那干脆咱们做个局，让他把三喜拿出来。老板，你是认真的吗？真的要跟他赌？为什么不能？这可是扳倒三喜绝佳的机会。程岩，嗯，我要是没看错，您这杯子是宋代的官窑吧？胡老弟，果然什么都瞒不住你这双眼。<笑>哎，话说回来，程岩，您今天叫我来，是有什么事情要跟我说吗？哎呀，你说你呀、啊，那件事儿结了也就结了，你干嘛非得继续招惹三喜集团呢？程岩，这里一欺男霸女，在咱们京城做了多少丧尽天良之事？您现在让我袖手旁观，我确实做不到。老弟啊，我再问你一句，你确定要和老李家纠缠到底吗？程岩，我好。既然这样的话，我也不多劝了。饮完此中茶，请便。告辞。老弟啊，你也别怪老哥，就算是我不对你出手，他们李家也会找其他人对你出手。程爷做事果然是干脆利落，人我就带走了。前面，怎么了，程爷？要反悔？我陈海龙说话一言九鼎，但并没有答应你取他性命。程海龙，叫你一声程爷，那是给你脸。别忘了当初，我们李家是怎么帮你的。这是我最后一次帮你们李家，以后我陈海龙和你们李家再无任何瓜葛。哼！李总，来嘛。李总，外面那么多人呢，不好吧？有什么不好的？放心吧，不会有人进来的。谁啊？不敲门就进来，活得不耐烦了。爸，你怎么来这儿了？丢不丢人呢？啊！一个废物都收拾不了。爸，你把那小子解决了。这段时间你给我消停点儿，要是再惹事儿，霍立生没你这儿子。喂，喂，有人吗？我鞋在哪儿啊？鞋在哪儿？小点声，声音太大的话，医生会给你打针的。你是谁？你怎么会在这儿？我是程乔，这是我爸的私人医院。这是程爷的女儿吗？怎么从来没听他提起？因为头疼，没办法出远门。所以只能在这里待着。你呢？你也生病了吗？阿丽姐，乔乔乖，最近有头疼吗？喂，陈海龙什么意思啊？把我关在这里干嘛？乔乔乖，我们不要理这个人好不好？喂，我问你话呢。可是我已经很久没有看见其他人了。吴先生，陈爷这么做也是有他的苦衷。你能活到现在，已经全是托他的福了。托他的福。你放心，等这阵风头过后，陈岩会把你放出来的。他这么做也是为保护你
，我的头好疼啊！艾丽姐，医生，医医生。陈云这女儿怎么会？她的脑袋里怎么会有虫子？怎么会这样？乔乔的病情不是控制住了吗？医生说，乔乔这次的病情很凶险，虽然暂时打了镇定，但是恐怕支撑不了多久，得想其他办法了。郑燕，我能救你女儿？是吴世国吗？是的，老爷。你把免提打开。胡老弟。你说的可是真的，程岩，我要治不好你女儿，我把我的命给你。程岩，你得赶紧做决定，乔乔的病可耽误不起。行，乔乔交给你了。这法子一定要管用啊！这法子一定要管用啊！艾丽，你觉得吴世国能救好乔乔吗？一边是乔乔，一边是道义，程烨，你选哪个都不会错。我陈海龙这辈子从来没有过失信于人，若是失去信任，我陈海龙今后……还怎么在青城立足？我不懂这些，我只知道，如果不救乔乔，您一定会后悔。哎。好了，让我一个人静静。啊剩下的就交给你们了，用刀将银针扎的地方划开，你应该知道怎么做。程岩，兵营找出来了，之后听医生的话，休养几天就没事了。嗯，乔乔是我在这个世界上唯一的亲人，这几年他疼我也疼，都结束了。石国，是我对不住你。你走吧，程岩。我也知道你也有您的难处，但我还是希望你不要干涉我和李家的事情。程岩，小姐的病症就是因为她，很大概率是小姐在小时候被人下了蛊。究竟是谁，竟敢对我女儿下手？乔乔，爸，乔乔，这么多年你受苦了。爸，你和地方里说说。何必？就是他害的。小时候我去他家玩，李姨她骗我喝下了古城的水，李叔叔也在场，之后我就生病了。乔乔，你怎么不早告诉我？我每次想说的时候，我的头就特别的疼。你岂有此理！竟然算计到我女儿身上了。胡老弟，对付李家，算我一个。好，好的，程岩。既然如此，那我还真有一件事想请你帮忙。吴总他能去哪儿啊？要不我去找李姨问清楚吧？你去找李姨，李姨会告诉你吗？你去了就等同于羊入虎口。好了，你们别说了，我决定去程家一趟，我去找程爷帮忙。老板，老板你没事吧？没事。你死哪儿去了？你还知道回家啊？那个李毅太坏了，他爸也不是什么好东西、啊。这么说，程爷答应和你一起对付李家了？有程家帮忙，我们的胜算更大了。子怡，你要不要跟我一起去找李毅赌一把？不行，我们去找他等于自投罗网。那咱们就让他过来。那更不行了，我看未必不行。据我所知，最近李家老爷子看得严，李毅啊，他放不开手脚。咱们引他过来玩一把大的，我看可以。那我就让他有来无回
，那我就让他有来无回。赌场拼的不只是钱，还有运气。李这么喜欢赌，我们能赢得了他吗？怕什么？有我呢。听说李一出了千很厉害，还有人说他会透视呢。透视？我也会。看这个柜子里面，有一只玉镯。这是你家，你当然知道柜子里有什么。粉色。什么东西啊？哎，你真的会透视、啊？你怎么什么都信呢？什么粉色啊？思瑶，听我解释。吴总，别闹了，你玩过吗？要不我们拿牌试试？我给你们每一个人发一张牌，你们自己拿着。我要是猜中你们手中的牌，你们每个人答应我一个愿望。你们每个人答应我一个愿望。我才不信你这么厉害，猜吧，吴总，我相信你，来吧。瞅瞅人家这觉悟，你猜猜我手里的是什么？黑桃 S。哇，吴总，你这太神了！那我的呢？黑桃五。我不信你还能猜中。你让我看一眼。红桃八。哇，吴总，你不会真的有超能力吧？早跟你们说了，让你们相信我。请教我魔术师。小孩的游戏，幼稚。我困了，我先去睡觉了。喂。你们怎么说话不算数啊？说好每个人答应我一个条件吗？吴总，你说什么我都答应你。真的吗？滚！发消息帮我把李毅约过来。为什么是我？那吴总约他，他能出来吗？李毅这个人呐，最受不了别人接他。吴总约他，他一定来。兄弟们，想不想玩票大的？你还是消停几天吧，让你家老爷子知道了。你连这儿都来不了，我也不敢。万一让你家老爷子知道，会派人暗杀我的。我操！吴世国这小子怎么还活着？哼，小爷就陪你来玩玩。哼吴世国他人呢？把老子叫过来，他倒是藏起来了，逗我玩呢。李大少最近火气挺大呀，你小子还活着呢？不仅活着，连块皮都没掉。抱歉让你失望了。废话真多，赶紧开始。别着急，开始之前咱们先玩点别的。李大少，好久不见，我们玩点什么呢？我不跟女人赌。既然他想玩两把，你就陪他玩两把吧。赢了有重赏，一个筹码十万，我买大。不好意思了，秦大小姐，一三三小，这钱。是我的了，再来，还是大，不好意思了，一一六又是小，你运气可真好，剩下的我来帮你猜。继续吧。全压大，全压大。
，服侍过。女人的游戏你也要横插一脚，你还算是个男人吗？李毅，你难道不知道赌场上只有一条规矩，那就是愿赌服输吗？既然你这么说，那我就不客气了。用我的骰盅和骰子，你敢吗？思瑶，你还想玩吗？玩儿，请小，且慢！哎，买定离手，我知道。我再买一百万的豹子，别动！不好意思，李总，一不小心又赢了你一千万。<笑>这点钱不至于。吴世国，敢不敢玩把大的？梭哈会吗？既然李总送钱给我，那我当然没有理由拒绝。每个筹码一千万，一千万起叫。这是你的地盘，用我的牌怎么样？可以。等等，既然牌用的是你的，那这荷官得换个人。李大少没意见吗？庄家说话，两千万。我跟庄家说话，两千万，继续，两千万，继续，继续。庄家说话，五千万。这是国外最新的技术。配合咱们的牌，您可以看得清清楚。吴世国，这把你输定了。吴世国，这把你输定了。<笑>既然李大少这么自信，那这把牌我就弃了。再来。好。发牌。再来
。再来，再来，再来。看来吴老板今天的运气不太好，要不然就到这儿吧。我看再玩下去，全家都要没了。<笑>李大少不会赢了钱就想走吧？还是你害怕会输给我？既然吴老板这么说，那我就继续喽。继续，胡世国，下一把我一定要让你失去希望。a S 说话。一个亿。胡世国，你是输的脑子缺氧了吧？李总，不如我们来说哈。李总这么自信，难道你已经看穿了自己的底牌？是红桃 Q 了？赌嘛，无非就是运势啊。我只是感觉今天运气好，输不了而已。既然李总这么自信，那我也不能输屎。这个。是我世国私募的股权，还有我其他一些投资总价值三十个亿，你敢跟吗？我跟，今天这局，无论你有多少钱，我李毅都不赔到底。成巧，你怎么好了？怎么看到我病好了，害怕了？也是，你当然希望我一直疯下去。吴总，这是我父亲收藏文物的资质鉴定，大概价值八十亿，您尽管用。李总，您还要继续加码吗？行，吴世国，既然你想玩狠的，我就陪你玩。但如果我赢了？我要你的双手双脚。好啊，那如果你输了，那我要你的命。怎么会这样？我明明看到你的排斥酒，怎么会是 S？ 您看到的酒就是这个。难道你刚刚故意输给我，就是为了撕牌？李毅，愿赌服输。现在你这条命已经是我的了，李总，李总，妹妹，你想干嘛？人我就带走了。行，代我向程岩问好。好。你。世国，你快放给我！我爸知道绝不会放过你的。程海龙，你个背信弃义的老杂种，你对得起我们李家对你的恩情吗？我，你还敢跟我提感情？我女儿的病究竟是怎么回事？你心里不清楚吗？啊！程岩，我错了，是我做的不对。你看在我爸爸。和和我们李家的恩情，您就放过我吧。<笑>晚了，晚了！我要让他余下活着的日子，生不如死。程爷，我错了。程爷，程爷，我错了。程爷，程爷，程爷。<笑>喂，常海龙，放了我儿子，我就让陈巧用儿子陪葬，把吴世国一起带来，我要他死。程燕，怎么？你倒是说呀，胡老弟。
，小乔在回家路上被李胜抓走了。抓走了？他说想拿你救。既然如此，我们不如将计就计。走！陈海龙，放开我！胡世国，别叫了，你的死期到了。陈海龙，放了我儿子。嗯，儿子，把那个遭天杀的一块带过来。陈海龙，陈海龙，你个背信弃义的家伙！我做鬼也不会放过你，胡老弟，我对不住啊，我也是被逼无奈。走，走吧，走。是国哥的。别、哎，别、哎，别、哎，别动，别过来，别爸，别过来，你别动，爸，你快救我！程海龙，背信弃义的无耻之徒。蒋庆义，那也得看根谁。陈海龙，我、我、我、我们李家错了。我的命给你，你放了我儿子。你放心，黄泉路上有你儿子陪着，你不会寂寞。世<笑>国哥哥，谢谢你。谢我什么？世国哥哥。你是有超能力吗？为什么会这么问呢？嗯，我觉得你好神奇啊！你既能洞察台面，又能在蒙着头套的时候洞察一切。嗯，我觉得你的眼睛仿佛能看透一切。那如果我告诉你，我这眼睛真能看透一切呢？嗯、啊！算了！啊啊！对，对不起。啊！小静。我逗你玩呢，哪有什么超能力啊？看穿牌那是魔术，什么蒙眼洞察一切，那都是装出来的。你，你可真傻。世国哥哥，我向你道歉，我冤枉你了。你不是一个下流的人。那当然，你世国哥哥是谁？<笑>老板，你辛苦了，祝我们成功将李毅这个人渣惩治，为子怡报仇成功。还好要低调。谁会惹你生气了，老婆？怎么了，小姐？谢小姐，你怎么了？现在我们秦家一家独大，我怕以后免不了腥风血雨。不用担心，就算天塌下来，还有我呢。来，看着，笑。讨厌，两天不打你，又皮痒了是不是？吴世国，我看叶玉蔻和段子怡都挺喜欢你的。我吴世国就你秦四瑶一个老婆，别说什么傻话，别乱想了。<笑>你们仨这关系什么时候这么好了？吴总，您在赌场上赢了一百多个亿，直接搞到三喜集团破产。现在世国集团是倾城最大的商业集团了。嗯，我知道你想说什么呀，吴总，我们要不要考虑向倾城以外扩展商业版图？嗯、呃，玉蔻，我有点饿了，你去帮我热个奶喝吧。吴总，我正在和您说正事呢。快去快去，我真饿了。秦思瑶，啊，你老公现在可是倾城首富了，你怎么一点反应也没有啊？你别是忘了吧？世国私募的股权全部在我手上。要说倾城的首富，那也还得是我。<笑>嗯
妹妹啊，姐姐要不给你换个姐夫吧？我看行。哼，反了你俩了。讨厌。是国哥哥，我爸找你。秋言，您找我有事儿。是国，我打算把巧巧托付给你。秋言，这我查出肺癌了。肺癌？爸，春燕，所以，我才把巧巧托付给你。当然，还有我那些古董，你也一并都收了吧。春燕，现在科技这么发达，咱们再换个女人看看。嗯，算了，算了，我活到现在，也算活明白了。唯一放不下的，就是我女儿。吴老弟，我陈海龙几十年没求过人，今天就算我求你了。哎，春燕，您说这是什么话？就说您对我的恩情，我也一定会照顾好巧巧。一直以来，我都把她当成母亲妹妹。好，有你这句话，我就放心了。春燕，您这病，您也别太灰心。我一定会帮你想办法的，吴老弟，你就别安慰我了。世国，你在想什么呢？玉蔻，帮我请全市最好的外科专家。吴总，你要干嘛？学医救人。